ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ഐ ടി എരിയ കോഡ് ഫിറ്റർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തിയറി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പിഗ്ഗയൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ പേര് രാധാകൃഷ്ണൻ അരീക്കോട് ഐ ടി എയിലെ സീനിയർ സെക്രട്ടറിയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിഗ്ഗയനെ കുറിച്ചും അതുണ്ടാക്കുന്ന ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മെറ്റൽസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ അയേൺ ആസ് എ മേജർ കണ്ടൻറ്റ് ആർ കാൾഡ് ഫെറസ് മെറ്റൽസ് ഒരു ഒരു മെറ്റൽസിൽ ഇരുമ്പ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നു ഫെറസ് മെറ്റൽസ് ഓഫ് ഡിഫറൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ വാരിയസ് പപ്പർ പർപ്പസസ് ഈ അയേണ് വ്യത്യസ്ത അളവിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസ് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദി ഫെറസ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സ് യൂസ്ഡ് കോമൺലി ആർ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫെറസ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഗ് അയൺ കാസ്റ്റ് അയൺ റോട്ട് അയൺ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് അലോയ് സ്റ്റീൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിഗ് അയണെ കുറിച്ചാണ് പിഗ് അയൺ കൂടാതെ കാസ്റ്റ് അയൺ റോട്ട് അയൺ സ്റ്റീൽ അലോയ് സ്റ്റീൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫെറസ് മെറ്റൽസിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് പിഗ് അയൺ പിഗ് അയൺ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ കെമിക്കൽ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് അയൺ ഓർ പിഗ് അയൺ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കെമിക്കൽ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് അയൺ ഓർ അയൺ ഓർ അയൺ ഓറുള്ള ഓക്സിജൻ കണ്ടൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിൽ കോക്കും ലൈഷോളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പിഗ് അയൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് അയൺ ഓർ ടു പിഗ് അയൺ ഈസ് നോൺ ആ സ്മെൽറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ അയൺ ഓർ മാറിയിട്ട് പിഗ് അയൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു ദ മെയിൻ റോ മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പിഗ് അയൺ ആർ ഒരു പിഗ് അയൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അയൺ ഓർ കോക്ക് ഫ്ലക്സ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അയൺ ഓർ നമ്മൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഇരുമ്പിൻ്റെ അയൽ അതുപോലെ കോക്ക് കൽക്കരിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോക്കാണ് കോക്ക് അതുപോലെ ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് അയൺ ഓർ അയൺ ഓർ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇരുമ്പിൻ്റെ ധാതുക്കൾ പല രൂപത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരുമ്പിൽ അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് അയൺ ഓർസാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് അയൺ ഓർസ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ലിമണൈറ്റ് കാർബണൈറ്റ് പ്രധാനമായി നാല് തരത്തിലുള്ള അയൺ ഓർസാണ് പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ലിമണൈറ്റ് കാർബണൈറ്റ് ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക പലതരത്തിലുള്ള അയൺ ഓർസിന് ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദീസ് ഓർസ് കണ്ടെയ്ൻ അയൺ ഇൻ ഡിഫറൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ആൻഡ് ആർ നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ഈ ഒരു ഓറിൽ അയൺസ് പല രീതിയിലാണ് പല പ്രൊപ്പോർഷനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകൃതിയിൽ നേറ്റ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതിൽ പിഗ് അയൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അയണോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോക്ക് ഇത് കൽക്കരിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കോക്ക് ഈസ് എ ഫ്യൂവൽ യൂസ്ഡ് ടു ഗീവ് നെസറി ഹീറ്റ് ടു ക്യാരി ഓൺ റെഡ്യൂസിംഗ് ആക്ഷൻ ഈ അയണോറിൻ്റെ റെഡ്യൂസിംഗ് ആക്ഷൻ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചൂട് സപ്ലൈ ചെയ്യുക ആവശ്യമായ കാർബൺ സപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോക്ക് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ദ കാർബൺ ഫ്രം ദ കോക്ക് ഈസ് ദൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ദി അയൺ ഓർ ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ടു അയോൺ ഇതിൽ ഈ കോക്കിലുള്ള കാർബൺ അതിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുകയും ഇത് ഇരുമ്പായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അയണിനെ ഉപയോഗിച്ച് പിക്ക് അയണാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലൊരു പ്രധാന കണ്ടൻറ്റാണ് ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് ആ ലൈം സ്റ്റോണിൽ ചിത്രം ഇടദേശത്ത് കാണാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് എ മിനറൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ചാർജ്ഡ് ഇൻ ടു എ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ടു ലോ
ഇതിലുള്ള നോൺ മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം ഇത് മണ്ണിന്ന് കുഷി എടുക്കുമ്പോൾ കുറേ മാലിന്യങ്ങളുണ്ടാവും ഈ മാലിന്യങ്ങൾ കൂടെ കൂടിയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ വരും ഈ ഇരുമ്പ് ഉരിക്കാൻ്റെ മുകളിലാണ് സ്ലാഗ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ സ്ലാഗ് എന്താണ് മണ്ണും പൊടിയും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയാണ് സ്ലാഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് ഇതിന് മുകളിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ലൈം സ്റ്റോൺ സഹായിക്കുന്നു ലൈം സ്റ്റോൺ ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫ്ലക്സ് ഇൻ ദ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലക്സ് ആണ് ലൈം സ്റ്റോൺ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിനെ കുറിച്ചാണ് ദ ഫർണസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്മെൽറ്റിംഗ് അയണോർ ഈസ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ഒരു അയണോർ സ്മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫർണസ് ആണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ചിത്ര ശ്രദ്ധിക്കുക ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദ സ്മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ഈസ് പിക്ക് ആൻഡ് ഈ അയണോർ പിക്ക് സ്മെൽറ്റിംഗ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് പിക്ക് ആൻഡ് ദി മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ആർ പ്രധാനമായിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം ത്രോട്ട് സ്റ്റാക്ക് ബോഷ് ഹെർത്ത് ഡബിൾ ബെൽ ചാർജിങ് മെക്കാനിസം ടയേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ത്രോട്ട് സ്റ്റാക്ക് ബോഷ് ഹെർത്ത് അതുപോലെ ഡബിൾ ബെൽ ചാർജിങ് മെക്കാനിസം ടയേഴ്സ് ഇതൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും മുകളിൽ എക്സോസ്റ്റോ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഉണ്ട് ഡബിൾ ബെൽ മെക്കാനിസം ഡബിൾ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോക്കും ലൈം സ്റ്റോണും അയണോറൊക്കെ കൃത്യമായ അളവിൽ അതിൽ അടുക്കടുക്കായിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെക്കാനിസം ആണ് പിന്നെ ത്രോട്ട് കാണാൻ പറ്റും കോക്ക് അയണോർ ലൈം സ്റ്റോൺ ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് അടുക്കളായിട്ടാണ് ഇതിലിടുന്നത് ഓരോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിന് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്ക് എന്നാണ് പേര് വരുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ ഹോട്ട് എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റൗസ് ഉണ്ട് അതിനാണ് ടയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മോൾട്ടൺ സ്ലാഗ് അടിയിൽ അടിയും അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഹെർത്ത് എന്നുള്ള പാർട്ടുണ്ട് ഹെർത്തിലാണ് ഈ മോൾട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള പിഗ്യാൻ വന്ന് അടിയുന്നത് ദി ഹോട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ഈസ് ഫോമഡ് ഇൻ ടു ദ ഫർണസ് ത്രൂ എ നമ്പർ ഓഫ് നോസിൽസ് കാൾ ടയേഴ്സ് ഇതിൽ പുറത്തുനിന്ന് ചൂടായുള്ള വായു പലതരം ഹോളിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും ഇതിനാണ് ടയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി ഫർണസ് ജസ്റ്റ് അബവ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ടയേഴ്സ് മെൽറ്റിംഗ് സോൺ ബിറ്റ്വീൻ തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെൻ ദി ആർ സബ്സ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് മെൽറ്റിംഗ് ഈ ഒരു ഫർണസിനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിനുള്ള സംഭവം എല്ലാം ഉരുകുമ്പോൾ ആയിരം മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഡിഗ്രി വരെ സെൽഷ്യസ് ആയിട്ട് ഉയരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഇതിനുള്ള ഇരുമ്പും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ നിന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഉരുകാൻ തുടങ്ങുന്നു ദ ലൈം സ്റ്റോൺ വിച്ച് സെർവ്സ് ആസ് എ ഫ്ലക്സ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ലൈം സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ദി നോൺ മെറ്റാലിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ടു ദി ഓർ ടു ഫോം മോൾട്ടൺ സ്ലാഗ് വിച്ച് ഫ്ലോർസ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി മോൾട്ടൺ ആയി ഈ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈം സ്റ്റോൺ ഒരു ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയും ഇതിൽ ഉള്ള നോൺ മെറ്റാലിക് മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഒഴുകി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദ സ്ലാഗ് ഈസ് ടാപ്പ്ഡ് ഓഫ് ത്രൂ ദ സ്ലാഗ് ഹോൾ ഈ സ്ലാഗ് ഹോൾ കൂടെ ഈ സ്ലാഗ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് ദി മോൾട്ടൺ അയൺ ഈസ് ടാപ്പ്ഡ് അറ്റ് ദി ഇൻ്റർവെൽസ് ത്രൂ ദ സെപ്പറേറ്റ് ടാപ്പിംഗ് ഹോൾ ഇതിൽ സ്ലാഗ് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് താഴെയുള്ള മോൾട്ടൺ അയൺ പ്രത്യേക ഇൻ്റർവെല് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു സ്മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ദി റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ചാർജഡ് ഇൻ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് അയൺ ഓർ കോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് ഇൻ ദ ഫർണസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഡബിൾ ബെൽ മെക്കാനിസം ഇതിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അയച്ചിട്ടുള്ള അയൺ ഓർ കോക്ക് ഫ്ലക്സ് എന്നിവ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു ദി മോൾട്ടൺ അയൺ may be cast into pig birds or used to other processing plant for steel making idu oru pig bird like shape like aagi
and unsuitable for making any useful articles ingane valiya oru alavu carbon undaavumbo ee idine hard aaki brittle aaki maatunu adhe samayam adondane idil useful aayittla article undaakkanum idond sadhikkilla pig iron is therefore refined and remelted and used to produce other varieties of iron shield adondu thanne pig iron namukku neritte oru vasthu undaakkan pattilla pakshe idu ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇരുമ്പിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് റോട്ട എൺ സ്റ്റീല് കാസ്റ്റ എൺ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അയൺസും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പിഗ് ആൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിൽ പിഗ് ആൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള അയണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം അയണോറ് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പിഗ് അയൺ പിഗ് ആൻ ഈസ് ദർ ഫോർ റിഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീമെൽറ്റഡ് ആൻഡ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അതർ വെറൈറ്റീസ് വയനശീൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ള ശീലം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പിഗ്ഗയനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക